നമസ്കാരം കിഫ്ബിക്കെതിരെ ആഞ്ഞുവിടിച്ച പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരന് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിനെതിരെയുള്ള വിമർശനമാണ് സുധാകരന്റേത് എന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത് സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് കിഫ്ബി അതിനെതിരെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വിമർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാനിരിക്കുന്ന ബഗനെ പോലെയാണ് കിഫ്ബിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന് ജി സുധാകരൻ തുറന്നടിച്ചത് ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കിഫ്ബി മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് മുപ്പത്തിയാറ് പി ഡബ്ല്യു ഡി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ ഗുണനിലവാരമോ പുരോഗതിയോ ഇല്ല എന്ന് ആദ്യഘട്ട പരിശോധനയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് ഈ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളവയുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇക്കാര്യം കിഫ്ബിയുടെ സിഇഒ കത്തു മുഖേന പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ കിഫ്ബി നിർദ്ദേശവും നൽകിയിരുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പൊതുമരാമത്തിന്റെ പണികളിലെ ഗുണനിലവാര കുറവാണ് കിഫ്ബി ചർച്ചയാക്കുന്നത് പല തവണ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് തിരുത്തൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും ഫലം കാണാതെ വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് പദ്ധതികൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകേണ്ടി വന്നത് ധനലഭ്യതയ്ക്ക് പുറമെ ഗുണനിലവാരവും സമയക്രമവും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് കിഫ്ബിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണ് ആ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഭാവിയിലും കർശനമായ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയും തുടർന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കിഫ്ബിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കിഫ്ബി വിമർശനത്തിന് നൽകുന്ന മറുപടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ലഭിച്ച പരാതികൾ വകുപ്പ് തുടർ നടപടികൾക്കായി കിഫ്ബിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു തുടർന്ന് കിഫ്ബി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീം പരാതി ഉയർന്ന സ്ട്രെച്ചിൽ പരിശോധനയും നടത്തിയിരുന്നു പരിശോധനയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ ഒട്ടേറെ പിഴവുകൾ സംഘം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ടി ആർ സിയും കിഫ്ബിയും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ രൂപരേഖ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് സംഘം കണ്ടെത്തി വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിയമപ്രകാരം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ രജിസ്റ്ററുകൾ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ട് അങ്ങനെ സുധാകരന്റെ വാദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുകയാണ് കിഫ്ബി കിഫ്ബിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ധനലഭ്യത മാത്രമല്ല ഗുണനിലവാരവും സമയക്രമവും കിഫ്ബിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കിഫ്ബി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വർക്കല പൊന്മുടി ടൂറിസം റോഡിലെ പാലോട് കാരറ്റ് സ്ട്രെച്ചിനെ കുറിച്ച് വന്ന മാധ്യമ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇത് വാമനപുരം ചിറ്റാർ റോഡ് നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വരും മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള കിഫ്ബിയുടെ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണിത് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാനായി കിഫ്ബി ആക്ടിൽ തന്നെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അതോറിറ്റി എന്ന സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള വിപുലമായ അധികാരം നിയമസഭാ ഏകകണ്ഠേന പാസാക്കിയ നിയമം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ പദ്ധതിയിൽ കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡാണ് എസ് പി വി എസ് പി വിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് അതേസമയം ലോക ബാങ്ക് സഹായം നൽകുന്ന കെ എസ് ടി പി പദ്ധതികളിലും സിറ്റി റോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതികളിലും റോഡുകൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള കെ എസ് ടി പി ഡിവിഷനും കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിനും കൈമാറുന്നു എന്നാൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഈ റോഡുകൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് കൈമാറുന്നില്ല വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും അധികാര പരിധിയിലും നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പദ്ധതികളുടെ നിർവഹണം കെ എസ് ടി പി സി ആർ ഡി പി രീതികളേക്കാൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ശേഷി വർധനയ്ക്ക് ഈ രീതിയാണ് നല്ലത് എന്ന് സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ പദ്ധതിക്കും പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയും എസ് പി വി സി ഇയോയും കിഫ് പി സി ഇയോയും ഒരു ത്രികക്ഷി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താനായി എസ് പി വി എയും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബി ടെക്നിക്കൽ റിസോഴ്സ് സെന്റർ എന്നൊരു സംവിധാനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി ആർ സി മുന്തിയ തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക ഉപദേശം വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകുന്നുമുണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതിയിലെ പാലോട് കാരറ്റ് സ്ട്രെച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ വാർത്തയ്ക്ക് മുന്നേ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ലഭിച്ച പരാതികൾ വകുപ്പ് തുടർ നടപടികൾക്ക് കിഫ്ബിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു തുടർന്ന് കിഫ്ബി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീം പരാതി ഉയർന്ന സ്ട്രെച്ചിൽ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിശോധനയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ ഒട്ടേറെ പിഴവുകൾ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി വിശദമായി തന്നെയാണ് കിഫ്ബി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്